చేస్తున్నందు ప్రియమైనటువంటి మా సహోదరులకు మా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాము క్రీస్తు రాకడ ధ్వని అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రతి తల్లికి సహోదరుడికి తండ్రికి అందరికీ కూడా మేము హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాము క్రీస్తునందు సహోదరులారా మనము కొన్ని రోజులుగా ఈ కార్యక్రమం ద్వారా కొన్ని వాక్యాలను ధ్యానిస్తూ వస్తూ ఉన్నాం అయితే ప్రాముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఏంటంటే రాబోచున్నటువంటి యేసు క్రీస్తు యొక్క రాకడకు మనలను మనము సిద్ధం చేసుకోవాలనేదే మా యొక్క ప్రాముఖ్యమైన ఉద్దేశం మనలో ఉన్నటువంటి దైవ వ్యతిరేక కార్యాలన్నింటినీ మనము పోగొట్టుకుని ప్రభుతో పాటు శాశ్వతంగా నివసించడానికి మనము ఏమేమి నేర్చుకోవాలో అనేటువంటి విషయాలను ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం దేవుడు చెప్పనటువంటి అనేక విషయాలు నేడు సంఘంలో పెచ్చుమీరు పోతూ ఉన్నాయని ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకోవాలి కనుక సహోదరులారా చెప్పే ప్రతి వాక్యాన్ని కూడా యథావిధిగా అలానే నమ్మకుండా ఎవరు చెప్పినా కూడా అది దేవుని వాక్యానుసారంగా ఉందో లేదో అని ప్రతి ఒక్కరు పరిశీలన చేసుకోవాలి పరిశీలన చేసుకున్న తరువాత దాన్ని ప్రార్థించి ప్రభునందు అంగీకరించాలని నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఎందుకంటే లేఖనంలో చాలా స్పష్టంగా దేవుడు మనకి తెలియజేశాడు అనేకులైన అబద్ధ ప్రవక్తలు లోకంలోనికి బయలుదేరి వెళ్ళి ఉన్నారు కాబట్టి మీరు ప్రతి ఆత్మను నమ్మక ఆయా ఆత్మలు దేవుని సంబంధమైనవో లేదా దురాత్మ సంబంధమైనవో తెలుసుకోవాలి అప్పుడే మీరు దాన్ని అంగీకరించాలని దేవుడు చెప్తున్నాడు కనుక ప్రభు నందున్నటువంటి సహోదరులకు తల్లిదండ్రులకు నా తోబుట్టులందరికీ ప్రభు నందు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను మీరు వినేటువంటి ఏ వాక్యమైనా కూడా క్రీస్తు నందు మీరు పరిశీలన చేసి దాన్ని మీ అంతరంగంలోకి తీసుకోవాలని కోరుతూ ఉన్నాను గడిచిన వారంలో నేను మాట్లాడుతూ అభిషేకాన్ని నిర్లక్ష్యం చేసిన వాళ్ళ యొక్క గతి ఏమవుతుంది వారు పడిపోతే పరవ్యాసనాలు ఎలా ఉంటాయి అనేటువంటి విషయాలను మీకు తెలియజేస్తూ సంసోని యొక్క జీవితాన్ని ఒక ఉదాహరణగా తీసుకొచ్చాను అదే రీతిగా ఈరోజు గడిచిన వారంలో చెప్పినట్లుగా అభిషేకంతో వ్యాపారం చేసేటువంటి దినాలలో మనం ఈరోజు ఉన్నాం అంటే దీన్ని మీకు వివరించాలని అన్నట్లయితే రెండు భాగాలుగా నేను మీ ముందుకు తీసుకొని వస్తాను మొదటిది మొదటి భాగంలో దేవుని యొక్క ఇంటిలో వ్యాపారం అనేటువంటి అంశాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొని వస్తున్నాను దేవుని యొక్క ఇంటిలో వ్యాపారం ఈ అంశాన్ని మీ ముందుకు తీసుకురావడానికి కారణం ఏంటంటే ప్రియమైన సహోదరులారా నేటి దినాలలో యేసు ప్రభువుని సేవించేటువంటి అనేక మందిలో సేవకులు నిజమైన వారు ఎలా ఉన్నారో యేసు ప్రభుని అడ్డం పెట్టుకుని వ్యాపారం చేసే వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు అందరూ వ్యాపారులు అని నేను అనడం లేదు అలాగని అందరూ సేవకులని కూడా నేను చెప్పడం లేదు ఒకవేళ సేవ చేసే ప్రతి వాడు సేవకుడే అయితే బైబుల్ అబద్ధం అవుతుంది ఎందుకంటే నేటి దినాలలో అబద్ధ ప్రవక్తలు దొంగ సేవకులు ఉంటారని బైబిల్ చాలా క్లియర్గా చెప్తుంది కడవరి దినాలలో అని చెప్పాలంటే దేవుని తీర్పు దినాలలో అనేకులైన వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి ఇలా అంటారు యేసు ప్రభువ నీ నామాన్ని మేము బోధించలేదా నీ నామాన్ని మేము గొప్ప అద్భుతాలు చేయలేదా అని వారిని గురించి వారు చేసిన సేవను చెప్పుకున్నప్పుడు ప్రభు ఒకటే మాట అన్నాడు మీరెవరో నాకు తెలియదు అక్రమము చేసే వారులారా నా ఇద్దరి నుంచి తొలగిపోండి అన్నాడు దీనిని బట్టి మనం గమనించవచ్చు సహోదరులారా దేవుణ్ణి నిజముగా సేవించే వాళ్ళు కొందరుంటే దేవుణ్ణి ముసుగులో సేవిస్తూ దేవునితో వ్యాపారం చేసేవారు కూడా కొందరున్నారు కనుక ఈరోజు మీ ముందుకు నేను తీసుకు తీసుకొచ్చే మొదటి అంశం ఏంటంటే దేవుని యొక్క ఇంటిలో వ్యాపారం అంటే ఇక్కడ దేవుని ఇల్లు అనేది ఏంటి ఆ వ్యాపారం ఎలా జరుగుతుంది అనే విషయాలను మీ ముందుకు నేను తీసుకొని వస్తూ ఉన్నాను ప్రాముఖ్యంగా మనం కనుక ఆలోచించినట్లయితే గత రోజులో అనగా కొత్త నిబంధన ప్రారంభమైన తొలి దినాలలో యేసు ప్రభు నద్దకు చాలామంది వచ్చారు ఈ మాట ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నేటి రోజుల్లో ఉండేటువంటి సేవకులకి పాత రోజుల్లో ఉన్నటువంటి సేవకులకి ఉన్నటువంటి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి డిఫరెన్స్ని మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఇది నేను కల్పించి చెప్పేటువంటి మాట కాదు ఇది నేను ఒకరిని టార్గెట్ చేసుకుని మాట్లాడే మాట కాదు నాకంత అవసరం కూడా లేదు అయితే ప్రియ సహోదరులారా నేను చెప్పు మాటలు వాక్యానుసారంగా ఉన్నవా లేవా అని పరిశోధించమని నేనే తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఆ రీతిగా పరిశీలన చేసి దాన్ని స్వీకరించాలని కోరుతూ ఉన్నాను మనం కనుక ఆలోచించినట్లయితే కొత్త నిబంధన తొలి దినాలలో పేతురు కానీ పౌలు కానీ ఇంకా అనేక మంది దేవుని సేవకులు దేవుని యొక్కకు వచ్చి 
సేవించినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అక్కడ ఒక మాట మీకు తెలియజేయాలి ఉదాహరణకి పౌలునే కనుక మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి పౌలు గారు యేసు ప్రభు నొద్దకు రాకముందు సమాజంలో మంచి ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉన్నటువంటి వాడు అనేకులకు తెలియపరచబడినవాడు ఆయన గమలియేలు యొక్క మంచి పాండిత్యాన్ని అభ్యసించి ఉన్నత స్థానంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మనం గనక ఆలోచించినట్లయితే అయితే ప్రభు నొద్దకు వచ్చినటువంటి అతడు వచ్చేటప్పుడు చాలా ఉన్నతమైన వాడిగా వచ్చాడు చనిపోయేటప్పుడు మాత్రం అతను చాలా పేద స్థితిలోనూ అనగా ఒక దశలో మనం వాక్యంలో చదివినట్లయితే నాకు కొదువ కలిగినందున నేను ఇలా చెప్పడం లేదు అంటాడు అంటే పౌలు తనకున్నటువంటి ధనాన్ని సమస్తాన్ని పోగొట్టుకొని అవసరతలో బ్రతుకుతూ ఉన్నాడు చెప్పాలంటే ఒక రకంగా ఆయన ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు కొన్ని అవసరాలు తీరాలని ఉన్నత స్థితిలో ఉన్నవాడు ప్రభు నొద్దకు వచ్చి పేదవాడుగా మారిపోయాడు జక్కయ్యని తీసుకోండి భయంకరమైన ధనవంతుడు అతను అతను ఎంతో డబ్బును కలిగి ఉన్నాడు అయినా కూడా ప్రభు నొద్దకు వచ్చినప్పుడు తన ధనాన్ని అంతా కూడా ఇచ్చి వేసుకొని ఒకరికి నాలుగింతలు ఇస్తానన్నాడు అంతగా తన ధనాన్ని ఖర్చు చేసుకుని ఆయన అలాగూ ప్రభువుని వెంబడించాడు అయితే ప్రియ సహోదరులారా ఈరోజు అదే బైబిల్ని ప్రారంభించి చెప్పేటువంటి వాళ్ళు అదే బైబిల్ని బోధించేటువంటి సేవకులు యేసు ప్రభు నద్దకు వచ్చినప్పుడు మాత్రము పేదవారుగా వస్తున్నారు చనిపోయేటప్పుడు మిలియనియర్స్గా చనిపోతూ ఉన్నారు ఇది నిజంగా ఆశ్చర్యకరమైన సంగతి అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే దేవుని ఎద్దకు వచ్చినప్పుడు డబ్బు సంపాదించడం తప్ప అని చెప్పడం నా ఉద్దేశం కాదు కానీ దేవుని ఎద్దకు వచ్చిన తరువాత కొత్త నిబంధన విశ్వాసులు తమ మరణంలో వాళ్ళు దేవునికి మహిమకరంగా చనిపోయారు పేదవారుగానే చనిపోయారు అయితే నేటి దినాలలో దేవుని ఎద్దకు వచ్చిన వాళ్ళు ధనవంతులుగా చనిపోతున్నారు అంటే వారు పేదవారిగా ఉండి ప్రభువుని ఆధారం చేసుకుని మిలియనియర్స్ అయిపోయారు నా ఉద్దేశంలో అందరూ అలా అయ్యారని కాదు కానీ వారి వారి మనస్సాక్షికి మాత్రం తెలుసు దేవుడు రేపు దానిని పరిగణలోకి తీసుకుంటాడు ఇప్పుడు మనం చెప్పలేం ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కడు బయటికి భారీగా ప్రభు కొరకే ప్రయాసపడినట్లు ఉంటాడు కానీ అంతరంగాన్ని ఎదిరించేటువంటి ఆ ఆత్మని దేవుడు చూసినప్పుడు మాత్రమే మనకు అర్థమవుతుంది ఎవరు నిజంగా సేవ చేశారు ఎవరు నిజంగా సేవతో వ్యాపారం చేశారు అని కనుక ప్రియ సహోదరులారా నేటి దినాలలో బోధించేటువంటి వర్తమానాలు కానీ బోధించేటువంటి విషయాలు కానీ ప్రతి ఒక్కరూ గుడ్డిగా దాన్ని అనుసరించకూడదు ఏ దైవజనుని కూడా గుడ్డిగా మనం ఫాలో అవ్వకూడదు ఒక యేసు క్రీస్తుకు తప్ప ఏ వ్యక్తికి కూడా డైరెక్ట్గా నమ్మాలనే సర్టిఫికేట్ లేదు ఎందుకంటే దేవుడు మాత్రమే అబద్ధం ఆడాడు కాబట్టి యేసు ప్రభు మాటలు మాత్రమే మనము ధైర్యంగా తీసుకోవచ్చు కానీ ఎంత గొప్ప దేవుని సేవకుని మాటలైనా సరే పరిశీలించి తెలుసు తెలుసుకోవాలని తెలియజేస్తూ ఉన్నాను అయితే ఈరోజు నేను మీ ముందుకు తీసుకొచ్చేటువంటి వాక్యాన్ని మీకు పరిచయం చేస్తున్నాను దీనికి నేను ఇచ్చేటువంటి టైటిల్ ఏంటంటే దేవుని ఇంటిలో వ్యాపారం దేవుని ఇంటిలో వ్యాపారం గురించి ఎక్కడ వ్రాయబడి ఉంది ఎవరు వ్యాపారం చేశారు వాళ్ళ పరవ్యసనాలు ఎలా ఉన్నాయి ఈ రోజుల్లో అది మనకు ఎలా వర్తిస్తుంది నేను కానీ మీరు కానీ ఏమైనా దేవుని ఇంటిలో వ్యాపారం చేస్తున్నామా అన్న ప్రశ్నలకి ప్రభు నందు మనం సమాధానం వెతకడానికి ట్రై చేద్దాం యోహాను రాసినటువంటి సువార్త రెండవ అధ్యాయము పదమూడు పద్నాలుగు పదహైదు పదహారు వచనాలు యోహాను రాసినటువంటి సువార్త రెండవ అధ్యాయము పదమూడు పద్నాలుగు పదహారు వచనాల వరకు నేను చదువుతున్నాను గమనించండి యూదుల పస్కా పండుగ సమీపించినప్పుడు యేసు ఎరుసలేమునకు వెళ్ళాడు దేవాలయంలో ఎద్లను గొర్రెలను పావురములు అమ్మువారిని రూకలు మార్చువారు కూర్చుండుట చూచి తాళ్లతో కొరడాలు చేసి గొర్రెలను ఎడ్లనన్నిటినీ దేవాలయంలో నుండి తోలివేసి రూకలు మార్చు వారి రూకలు చల్లివేసి వారి బళ్ళలు పడద్రోసి వారిని కొట్టి తరిమేసి అంటున్నాడు నా తండ్రి ఇంటిని వ్యాపారపు ఇల్లుగా చెయ్యవద్దు అని అంటున్నాడు ప్రభు ప్రియ సహోదరుడా దేవుని యొక్క ఇంటిని వ్యాపారపు ఇల్లుగా చేయవద్దు అని ప్రభు అంటున్నాడు ఈ మాట అనడాన్ని మనం గనక పరిగణలే గనక తీసుకున్నట్లయితే ఎవరు వ్యాపారం చేశారు దేవుని ఇంటిలో వ్యాపారం చేస్తే వస్తే నష్ట నష్టమేంటి ఎందుకు దేవుడి ఇంటిని వ్యాపారంగా చేయొద్దన్నాడు అని అర్థం చేసుకోవాలంటే మీరు ఈ యొక్క సీన్ని ప్రాక్టికల్గా ఇమాజిన్ చేయండి ఒక దేవాలయం ఉంది అది ఎరుసలేంలో ఉంది ఆ ఎరుసలేంలో దేవాలయాన్ని సొలోమును కొన్ని వేల సంవత్సరాల కిందట కట్టించాడు అనగా ప్రభువుకి కొన్ని ఒక వెయ్యి సంవత్సరాల ఆ కాలానికి ముందుగా కట్టించడం జరిగింది అయితే ప్రియ సహోదరుడా ఎప్పుడైతే సొలోమో నా దేవాలయాన్ని కట్టించాడో దేవుడు అన్నాడు దాని మీద నా మనస్సును ఉంచుతాను 
దాని మీద నా దృష్టి ఉంచుతానని సొలోమోనికి చెప్పాడు అంత పవిత్రమైనటువంటి బలమైన శక్తి ఆ స్థలములో దేవుడు నివాసం చేస్తూ చూపించాడు వచ్చినటువంటి వారు అనేకులు అక్కడ దేవునితో సంభాషణ కొనసాగించి వెళ్ళారు అనగా ఆ యొక్క పాప క్షమాపణ పొంది వెళ్ళారు అయితే కొన్ని సంవత్సరాలు గడిచిన తరువాత ఆ యొక్క దేవాలయానికి పరిస్థయులు సంఘాన్ని అలానే ఆ చర్చిని కాసేటువంటి వాళ్ళు సమాజ మందిరాన్ని కాసేటువంటి వాళ్ళు అధికారులుగా కొద్దిమంది నియమించబడ్డారు అయితే ఇక్కడ యేసు ప్రభు సమాజ మందిరంలోకి ఎంటర్ అవ్వగానే ఎలాంటి సీన్ కనబడుతుందో మీకు తెలియజేస్తాను దేవుని యొక్క మందిరము లోనికి ఎద్దులు వచ్చి నిలబడ్డాయి గొర్రెలు వచ్చి నిలబడ్డాయి బర్రెలు వచ్చి నిలబడ్డాయి అంటే రాయలేదు కానీ అన్ని రకాలైనటువంటివి పావురాలు నిలబడ్డాయి వ్యాపారం డబ్బులు మార్చుకునే వాళ్ళు అక్కడ వచ్చి నిలబడ్డారు ఒకసారి ఆలోచించండి మీరు నివాసం ఉండేటువంటి ఇంటిలో వస్తువులు చిందర వందరగా పడి ఉంటే మీకు అక్కడ తిరగడానికి చాలా ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది అది మీకు చాలా కష్టంగా కూడా ఉంటుంది సో ఏంటి ఇల్లు ఎలా ఉంది అని అంటారు మరి దేవుడు నివాసం ఉండేటువంటి ఆ స్థలంలో ఏమున్నాయి తెలుసా గొర్రెలు ఉన్నాయి ఎద్దులు ఉన్నాయి పావురాలు ఉన్నాయి ఒకసారి ఆలోచించండి ఆ యొక్క మందిరంలో గొర్రెలు ఆవులు ఉన్నాయనంటే అమ్ముతున్నారు గొర్రెల్ని ఎందుకు అమ్ముతున్నారంటే ఒక బలి ఇవ్వాలంటే దూరం నుంచి మోసుకొని రావాలి అనగా తోలుకొని రావాలి అది కష్టం పైగా దానికి ఏ మచ్చా ఉండకూడదు ఏడకి తీసుకొచ్చాక కాదు అని అంటే అది వ్యర్థమైపోతుంది అందుకని మందిరంలోనే వీళ్ళు అమ్మడం ప్రారంభించారు పైగా మందిరంలో దగ్గర కాబట్టి ఇప్పుడు గుడి దగ్గర టెంకాయలు రేటు ఎలాగో అక్కడ గుడి దగ్గర ఆవులు గొర్రెలు రేటు ఎక్కువ అన్నమాట అయితే ఇలా జరుగుతుంది ఇలా జరుగుతున్నప్పుడు ప్రభు ఎంటర్ అయ్యాడు ఈ గొర్రెలు ఆవులు అన్నీ ఉన్నాయి ఒక మాట ఆలోచించండి గొర్రెల్ని ఆవుల్ని పావురాల్ని జనరల్గా ఎక్కడ అమ్ముతారండి సంతలో అమ్ముతారు సంత అనే దానికి ఒక రూలు రెగ్యులేషన్ ఉండదు ఎవడెవడో వస్తాడు ఏదేదో అరుస్తాడు అమ్ముకుంటాడు వెళ్ళిపోతాడు పరిశుద్ధముగా దేవుడు నివాసం ఉండవలసిన ఆ దేవాలయాన్ని ఆనాటి పరిస్థయులు ఒక వ్యాపార స్థలంగా మార్చి దేవుడు అంటే భయము లేకుండా దేవుని ఇంటిని అడ్డం పెట్టుకుని వ్యాపారం చేశారు నాటి పరిస్థయులు ఆ ఎద్దుల యొక్క పేడ ఆ గొర్రె పెంటికలు అక్కడే ఉన్నాయి ఆ ఇల్లు చెప్పాలంటే దేవుని మందిరము ఒక భయంకరమైన నివాసం ఉండడానికి యోగ్యము కాని స్థలంగా మారిపోయింది ఇది దేవుడు చూశాడు దేవుడు చూసినప్పుడు ఆయన ఉండబట్టలేకపోయాడు ఎందుకంటే నిజముగా దేవుణ్ణి ప్రేమించినటువంటి వాడు దేవుని వ్యతిరేక కార్యాలను చూసినప్పుడు ఆత్మ సంబంధమైన రోషం అనేది కలుగుతుంది క్రీస్తుకు కలిగింది అదే రోషం ఆయన చూశాడు ఏం చేశాడంటే తాళ్ళు తీసుకుని వాళ్ళని తరుముకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు వాళ్ళందరినీ అక్కడి నుంచి వెళ్ళగొట్టాడు ఇక్కడ సంతలా చేశారు రెండవ మాట ఏమంటే రూకలు మార్చే వాళ్ళు ఉన్నారు ఎందుకంటే టెంపుల్ ట్యాక్స్ పే చేయాలంటే లోకల్ కరెన్సీలో పే చేయాలి దానికి లోపల లోపల వాళ్ళు డబ్బులు ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటారు మన ఇండియన్ కరెన్సీ ఫారిన్ కరెన్సీ ఎక్స్చేంజ్ ఎలాగో వాళ్ళు అలా ఎక్స్చేంజ్ చేసుకునేవాళ్ళు ఇక్కడ వాళ్ళు ఇచ్చిన డబ్బులకి ఎక్కువ రేటుకి డబ్బులు ఇచ్చేవాళ్ళు అనగా కొనేవాడు లాస్ అయ్యేవాడు సో దేవుని యొక్క మందిరంలో ఎక్కడైతే విడిపించబడాలి ఎక్కడైతే పాపము నుంచి మారు మనసు పొంది వెళ్ళాలి అని వ్రాయబడి ఉందో అదే స్థలములో వచ్చినటువంటి వ్యక్తి దోచబడుతూ ఉన్నాడు ఈ యొక్క గొర్రెలని ఆవు ఎద్దులని ఎక్కువ రేటుకు అమ్మినందువల్ల ఆ అర్పించేవాడు మానసిక వేదనతో అర్పిస్తున్నాడు కనుక దేవుని ఇంటిని ఆనాటి పరిస్థితులు తమ స్వలాభాల కోసం వాడుకున్నారు అలా వాడుకొని ఆ ఇంటి ద్వారా డబ్బు సంపాదించారు దేవుడికి రావాల్సిన మహిమ విషయంలోనూ దేవునికి రావాల్సిన ఘనత విషయంలో వాళ్ళు పాపము చేశారు ప్రియ సహోదరులారా ఇలాగ జరుగుతూ ఉంది దేవుని యొక్క మందిరంలో ఇంకొక ప్రమాదకరమైన సంగతి ఏమిటంటే దేవుని మందిరానికి వచ్చేవాళ్ళు మారు మనసు పొందడానికి వస్తారు కానీ ఇక్కడ డబ్బు ప్రధాన అంశంగా మారిపోయింది వ్యాపారంలో దేవుడు ఎందుకు వ్యాపార పిల్లుగా చేయొద్దన్నాడు అంటే దేవుని మందిరాన్ని ఆ దేవుని మందిరం దేవునికి ధనానికి మీరు దాసులుగా ఉండరన్న వాక్యం ఉంది దేవునికి వ్యతిరేకంగా హృదయ స్థానాన్ని ఆక్రమించగలిగింది ధనము సిరి ఆ సిరిని దేవుడు దేవుని బిడ్డల హృదయాలలో ప్రథమ స్థానాన్ని ఇవ్వడానికి వ్యతిరేకించాడు ఇక్కడ జరిగేదేంటి దేవాలయంలో డబ్బే ప్రధాన ఆధారం 
व्यापार में डबू काक इंकेमी प्रेम संबंध उठाया व्यापार चेवा एम आलोचि नीत डी इधे ना लाभम वस्तने आलोचि यानी वाड़ एट्टी परस्थित मनमीद प्रेम तो कार्या क्यापार डबे प्रधान समस्या सो देवनी इंटर डबू प्रधान मारी देवि दी रक्षण रावासीटे देवनी इंटी विमोचन कलगा आना परस्यू आना देवड़ एर्परचक आ सेवकल देवि इंट तो व्यापार चेसी दाँ दंगल गुह का मार्चेस एनक दंगल गुह का दोचुक वापति विश्वास दी वो डबू दोचुक वार कष्टार्जिता दोचकोनी लाभ संपादे काक देवि इंट अपवित्र मार्चे सहोद इधी नाट दिन जगह संगति अब देवड़े चसा चूसी ऊर को ले आयना पापा पापिनी सहिस्ेमो का पापा सहितेवा का तनक अधिकारा बटी ताल तो कोरासी वाली वेलगोटा रूकल पगलगोटेशा रूकल तिपिवेशा अट्ठावे यद्लून आ गोर्रे अटी तरीमेसा देवि इंटी इलादी वाली शिक्षा मन लेखन चूस्त उन्ना किय सहोद नाट दिन अला जी मरी ने दिन मन गमन मरी पात निबंधन अभी देवाल मरी क्रत निबंधन देवालय मेरे कावाले वाक्य भागा चूँ मोदी को रास पत्र मूडव अध्याय पदहार पदहे वचना चुनाव मोदी को मूड़ पदहार पदहे देवनी आलयम देवनी आत्म मीलो निवस एरगरा एवड़ते देवनी आलयानी पाड़ेस्ताड़ो वाणि देवड़ पाड़ेस्टी चला स्पष्ट रायबड़ी आना परस्यू देवन या आलयानी देवनी मंदरा पाड़ेस अंदे देवड़ वार शिक्षा अदे रीति ने कल में प्रिय सहोद प्रियम ती तीजु देवड़ नी तो सूट माटड येसु प्रभु या राकड़ो नुतबड़ी अलते मोद देवड़ नी इंट निवसीना अंत नीवे आ देवालय नीवे आ देवालय आना सोलोम प्रार्थ्चू देवड़े एलागैते तन कृष्टि आ मंदर मीद उतन चपाड़ो योजु देवड़ नि प्रार्थ्चे रोजेमो तसा विश्वास मार मन पड़े प्रभु ने ओपकनाया ना अंतरंग निवास चेयन प्रार्थ्चू देवड़ नि प्रेम ची नी अंतरंग निवास उन्ना नीव नी सत् का ने सत् का बैबि चुप्त मन देवि स मन देवनी इं नी इंट नीव निवस अधिकार एलाो ना इंट ने निवस अधिकार रीति का देवन की तन इंट निवस हक सहोद आी हृदय प्रभु नमन सूट प्रश्न मन हृदय में एला व्यापार जो मन इंटा व्यापार हृदय में जो सहोद अंत इक मुंक नश्न एंटे नी अंतरंग देवन एट एला नाट परसते यू अदे विधा गोर्रे अनेकम वाटी आ हृदयानी लेद इंटी सतला मार्चार देवन या आलयानी सतला मार्चे पनीराने दाने व्यापार वस्तु मार्चे मरीज नी हृदय में अनेकम अपवित्र चोरबड़ी उन्यामो पापम नी हृदय में गूड़ कट्कनी मोहप चूपल इंकन नी मोहेलामो देवड़ निवास उड़े स्थला पापा सतला मार्चेवेमो त्रागोत तन तो नी ओक देहा अपवित्र व्यभिचार चूपल तो हृदय में व्यभिचार बूत तो नी हृदया ने अपवित्रपरचा बैबि चला चला स्पष्ट चुप्त हृदय शुद्धि लेकिन एवड़ू देवि चूड़े ना प्रिय सहोद प्रभु चूस्ट आश पड़ व्यर्थमे नी हृदया शुद्धि पेकते नी अंतरंग पापा नुक एदरीपोते नीक देवनी दर्शनमने दुन चपेदी बैबि चाल स्पष्ट चुप्त निजें नीक देवड़ कावला अन्नी जन एद पेको वेली चूस्ते देवि चूस सतृप्ति पड़ता है नी देवड़ अलावा का नी देवड़ निजम देवड़ आ देवि चूड़े देवन या रेप परलोक राज्य में निवास उ प्रस्तुता की देवड़न इंटर जाग्रत का नी हृदय में वे दुराशल अनगद्रोकाली नी हृदय में वे पापा नु पगलगोटाली 
నీ హృదయంలో పాపానికి ఏమాత్రమూ చోటు ఇవ్వకూడదు గుర్తుంచుకోండి ఎవరైతే దేవుని ఇంటిని పాడు చేస్తారో వారిని దేవుడు విడిచిపెట్టడు ప్రియ సహోదరులారా ప్రియ సేవకులు ఎవరైనా కావచ్చు మనలో దేవుడు నివాసం ఉన్నాడు దేవుని యొక్క ఈ హృదయంతో పాపముతో మనము వ్యాపారం చేయకూడదు సాతాన్ని లోనకు అనుమతించకూడదు అంటే దేహాన్ని తాగుడుతోనూ మద్యముతోనూ ఇంకా రకరకాలైన వ్యర్థమైన ఆలోచనలతోనూ మన హృదయాన్ని సాతాన్ని ఆహ్వానించే వ్యాపారం చేయకూడదు అలా చేస్తే నువ్వు దేవుని ఇంటిని పాడు చేస్తూ ఉన్నావు ఎందుకంటే ఇంటిలోకి బర్రెల్ని గొర్రెల్ని తెచ్చి కట్టారనుకోండి అవి వ్యర్థాలు వదిలేస్తాయి అది కంపు కొడుతుంది ఇంటిని పాడు చేస్తుంది ఒక మనిషి నివాస యోగ్యంగా ఇల్లు ఉండదు అలా ఉంటే మీరే నివసించలేనప్పుడు దేవుడు కట్టుకున్న ఈ ఇంటిలో దేవుడు ఎలా నివాసం ఉండగలడు మనం పాడు చేసే సహోదరులార మీరు ఒక ఉదాహరణకి ఒక ఇంటిని రెంట్కి ఇచ్చారనుకుందాం ఆ ఇంటిని పాడు చేస్తే అతని మీద మీరు కేసు వేస్తారు ఎందుకు వాడుకోవడానికి మాత్రమే ఇచ్చాను దాన్ని ఇష్టారాజ్యంగా చేయడానికి కాదు మరి మనమే అలా ప్రయత్నిస్తే దేవుని ఇంటిని మనం పాడు చేస్తే సహోదరులార మనకి తీర్పు తప్పక నిలిచి ఉంది కనుక ఎంతమంది తల్లిదండ్రులు సహోదరులు ఈ వాక్యాన్ని వింటున్నారో నాటి పరిసయుల వలె నేడు మనం చేయకూడదు నాటి పరిసయుల వలె మనము సేవ చేయకూడదు దేవునికి హృదయాన్ని ఇచ్చి దాన్ని అనుసరించేవారుగా ఉండాలి కానీ సిరికి దేవునికి దాసులమయ్యేలాగా మనల్ని మనము మార్చుకోకూడదు సహోదరులారా ఈ వాక్ ద్వారా దేవుడు నీతో మాట్లాడాడని నేను విశ్వసిస్తూ ఉన్నాను కనుక ప్రియ సహోదరుడా దేవుని ఇంటిలో వ్యాపారాన్ని నిషేధించాలి వచ్చే వారము ఇప్పుడు దేవుని ఇంటిలో చూసాం కదా దేవుని సంఘంలో ఎలా వ్యాపారం జరుగుతుంది దేవునితో వ్యాపారం చేసే మహా గనులు చాలామంది నేటి సమాజంలో ఉన్నారు వాటిని గురించి వచ్చే వారం మాట్లాడదాం ఈరోజు దేవునితో మాట్లాడినట్లయితే నీ హృదయాన్ని పరిశీలన చేసుకో దయచేసి ఆ హృదయంలో వ్యాపారం చేయమాక అది దేవుడు నివసించే ఇల్లు అది దేవుడు నివసించేదానిగానే ఉంచు నీకు ఇష్టమైన వాటిని అన్నిటినీ నీ సుఖం కోసము డబ్బు కోసం అంగీకరించి ఆ హృదయాన్ని పాపముతో పంకిలం చేసి వ్యాపారం చేసి పాడు చేయక దేవుడు దాన్ని చూస్తున్నాడు ఇంటిని పాడు చేస్తే గుర్తుంచుకో పరిసయులు పాపం చేసినప్పుడు వదలలేదు మరి నిన్ను నన్ను కూడా వదలడు మరి దేవునికి భయపడి మన అంతరంగాన్ని కాపాడుకుందాము దేవుని యొక్క ఈ ఇంటిని పరిశుద్ధంగా నిలబెట్టుకుందాము దేవుని ఇంటిలో వ్యాపారాన్ని నిషేధిద్దాం దేవుడు ఈ వాక్యాన్ని దీవించిన కాక సహోదరులరా ప్రార్థనతో ముగిద్దాం ప్రభా మీరు ఇచ్చిన ఈ వాక్యాన్ని కొరకు వందనాలు స్తోత్రాలు ఎంతమంది అయితే ఈ వాక్యాన్ని వింటున్నారో వారందరిని గురించి నేను ప్రార్థిస్తున్నానయ్యా వారి హృదయాంతరంగంలో నీ కొరకు జీవించాలి పాపమునకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చోటు ఇవ్వకూడదు దేవుడు నివసించే ఈ ఇంటిని వ్యాపార వస్తువుగా చేసి దొంగల గుహగా మార్చకూడదు ఆ స్థితిలోకి వెళ్ళి నీ చేత శిక్ష పొందకూడదు ప్రభు అలాగూ జరగకుండా మమ్మల్ని తప్పించమని యేసునామంలో అడుగుతూ ఉన్నాను తండ్రి ఆమెన్ అందరికీ వందనాలు దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక ఆమెన్